はい、えー、どうもです、えー。ハードオフ大好き、ドライブ大好き、おやじでございます。えーまあ、先日ね、ちょっと友達と、えー、ハードオフ巡り行ってきました。えー、いつも通りだとね、一箇所目的地がちょっとあったら、そこに向かう最中にね、まあ、寄り道しながら行くっていうのが結構、当たり前というか、いつも通りの作戦なんですけども、それだと目的地に着いた、頃にちょうど時間がね、結構いい時間になっちゃうんで、今回あらかじめね、えー、先にもう目的地に、寄り道もせずに目的地に行ってきました。一箇所ほどちょっと寄り道しちゃったんですけどね、はあのー、エンターキングに。ただオープンまでね、10分あったんで、結局そこは行かなかったです。で、まあ目的地に行って、まあ埼玉県近かったんで、じゃあちょっと、県外遠征行っちゃうかなんつってね、えー賃貸のね、総本店っていうのがあるんですけど、まあ、そこでラーメンなんか食べたりして、えー、県をまたいだんだ、またいだので、せっかくなんでね、2軒ぐらい行ってきたかな、カードオフに。うん。で、1個はね、新店、まだオープンしたばっかりなのかなっていう感じだったね。うん。そこはね、ハードオフオンリーのお店だったんですけども、なかなかここがね、あの、大きさ的にはそこまで広いサイズの店舗ではないんですけども、案外面白かったのかな、見てて。うん。まあそちらの方で後日ちょっと動画上げると思うんで、またはもう動画上がってると思うんでね、えー、見ていただければなと思うんですけども。で、その後で地元に戻ってね、またハードオフ、ブックオフなんかもちょっと寄って、えー、帰宅したわけなんですけども、えー、さほどね、ちょっと購入商品なかったんですけど、まあ、いつもならね、3つぐらい商品を購入してから紹介するっていうのがあれなんですけど、今回ちょっとね、早めにちょっと紹介したかったんで、もう物一個なんですけどね、紹介したいと思います。買ってきたのがね、こちらなんですよね。えー、ファミリーコンピューターの取り扱い説明書ってことでね。108円だったんで購入してきました。私もね、ゲームデビューが SG1000 とは言ったんですけども、その後しっかりファミコンはね、親に買ってもらいまして、ファミコンデビューも済ませてあります。多分実家に行けばね、あのー、この当時のファミリーコンピューター残ってると思うんですけども、今住んでるところにはね、ちょっと持ってきてないので、まあ、今、今現在ね、ニューファミコンを使ってますし、ちょっと斜めってるかな。はい、ニューファミコンを、もう一回変わってないかな。はい、ニューファミコンを使ってるんでね、あのー、ファミコンないんですけど、あの、この昔のね、うん、なんで説明書ね、ちょっと108円で安かったんで購入しました。もう以前ちょっと上げてるかな。えー、昭和家電なんかの置いてあるね、レトロショップに置いてあって、ファミリーベーシックとかのチラシがあったところとかに置いてあった商品です。で割とね、こういうの見るの好きなの。えっと、保証書に、その当時買ったお店の名前とね、日付なんか入ったりするでしょあのー、結構ゲーム、ソフトというよりはハードか。こういうのを見るのがね、その頃のね、えー、思い出がね、その当時こうだったのかなっていうのをね、あの、考えながら見るのがちょっと好きなんですね。で、こちらなんですけどね、渋谷区宇田区、宇田川宇田川のね、西武百貨店、渋谷店。西武百貨店、渋谷店は今あるのかなちょっとわからないんですけども。で、購入がね、昭和60年の1123。ですね。えっとね、この間調べたんだよな。えー、1983年発売のファミコンなんですけど、昭和で58年。なんで、それから2年後ですね。発売から2年後ぐらいに、えー、昭和58年の7月の15日かな、ファミコンの日は。だその後の2年後にね、購入してますね。なんで、1985年ぐらいかな。に購入したってことになりますね。だそう考えると、私が購入したのはどのぐらいかな。私が購入したのは多分そのぐらいだと思いますね。ファミコン発売当時には買ってなかったですから、最初に SG1000 を買って、やっぱりその2年後、1年後、2年後ぐらいに購入してるんで、まあ、1984年か1985年ですよね。うん、年齢を考えてもそのぐらいだと思います。はい。ってことでね、ちょっとこう開けてみました
、えー、ややね、これはシミなのかなただ、状態そんな悪くないです。ここにちょっと折れがあります。で、こっち側に折れがありますね。後ろを見ると、ここにちょっとシミがあるんですけども、その他に関してはね、85年だとしたら、まあ、83年が発売日だから90130年前35年前とかそのぐらい前のねものとは思えないぐらいちょっと綺麗ですねわりかし今レトロゲームハマってる人とかもファミコンとか持ってないとねなかなかこういう説明書を見る機会ないんじゃないかなと思いますまあ、こう見るとね、まあ、部品の名称と働きなんかね、そういうのが書いてますね。えっとね、どこだったかな。なんかで見たんだよね。これはね、後期、後期というか、要はその四角ボタンではないやつなんですよね。うん、何かで見たんだよな。忘れました。いや懐かしいね。ファミリーコンピューターの説明、接続方法ね。あ、ガンコンなんかも出てんだね。じゃあ早い段階で出たのかな。ガンコンとファミリーベーシックはね。こういう感じでもこの当時の説明書には載ってますんでね。いや、懐かしいね。この<笑>、VHF 端子への接続の仕方みたいですね。私だけ見てるねうん懐かしい懐かしいでこれさ配線が途中でさ取れちゃうじゃん折れてそうそう自分でやったでしょライターかなんかで軽く炙ってさ透明のあれをさプラスチックをちょっと溶けさしてさこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれやったでしょでハサミで銅線というかあの元線みたいなのを切らないようにこのプラスチックだけねシュクシュクシュクシュクやってスッて抜いてさ、綺麗に取れると嬉しいんだよね。これが下手,下手な時だと短すぎたりしてね、だんだん慣れてくると結構綺麗にできるようになってね、だんだん短くなっちゃうんだよね、配線がね。いや、懐かしいね。私と同世代だとか、まあ、その、前後してる人っていうのはね、絶対、もう小学生時代、中学生時代でね、これ自分でやってると思うんでね、あの、絶対ね、懐かしいんじゃないかなと思います。今ちょっとね、これをね、見ながら私ね、昔思い出したことがある。中学生ぐらいかな。当時ね、キャプテン翼かなんかがアニメでやってて。で、まあ、それ中、私中学生ぐらいかな、多分。まあ、キャプテン翼はそれ関係ないんですけど、まあ、それがやってた頃ですよ。多分中学生か、まあ、小学生の高、まあ、高学年は高学年か、年代的にね、えー、ぐらいですね。アダプターをね、アダプターをコンセントに挿してるでしょそして、本体の方に挿す側があるじゃないですか。アダプターの。要はアダプターをコンセントに挿しまして、この部分を本体にこう刺すわけなんですけどこれアダプターをコンセントに入れたまま舐めたことある人います私ねなぜか舐めたのよあの時はなんで舐めたかさえ覚えてないどんな味がするのかなと思って舐めたのかもしれないですけどすっげえしびれますよこれねビビるぐらいしびれたビビッきたからねこれね、あの、いい子は真似しちゃダメなんですけど、もちろん。いやー、これでも気になる方とか言えないな。自己責任だな。でも死にはしない。ちょっとペロッと舐めるぐらいなら正直。なんだ、なぜなら私が生きてるから。ただ、その後の私の脳に関する、その、刺激的なあれはどうなってるかわかんないですけど。これ、ゆかな舐めたことある人、アフター。超しびれる。しびれるっていうか、辛いというか、痛いというかね。これやった人じゃないとね、わかんないかなと思うんだけど、あの、やめてくださいね、そういうことは。今のゲームでも一緒ですよ。プレス4でも。舐めちゃ、舐めちゃダメです。あれ、プレス4って今どうなってんだ、接続の部分。舐められないようになってんのかな
、わかんないけど、もうファミコンに関しては舐めちゃダメです。危険なんで。はい、ってことでね、えー、まあ、買ったものちょっと大したことなかったんですけど、ちょっとなんか見たことない人とかもね、いるかなと思ってね、私一緒に見たくて、え一、ー、つだけだったんですけどね、ちょっと購入していきました。はい。これはね、あの、この中に綺麗に入れて、えー、保管しとこうと思っております。で今日また休みでね、あのー、1人で、まあ、ハードオフ、ブックオフなんかもちょっと行ってきたんですけど、先日あったね、箱節付きのね、オホーツク2級が、ちょっとあったらね、あのー、この間、中身見せてもらったんで、そういった説明をしながら、ちょっと動画撮ろうかな、オホーツク動画撮ろうかなと思ったんですけどね、売り場になくてね、で、前回置いてあった、うん、レジ横のねあのまだ売り場に並ぶ前に置いてるコーナーがあるんですけどそこにまだ置いてあっただから売れてなかったまだだから売り場にも並んでないんだよね売り場に並んだらちょっと紹介しようかなと思ってであとねちょっと1個気になったんだけどさワンダースワンカラーが1080円で置いてあって、右側が少しなんかお菓子用的なことが書いてあったんだけど、老眼で見えなかったんだけどね。まあアダプターとかなくて裸の商品で1080円で。まあワンダースワンカラーね、当時は安かったんですけど、今はね、割かし値段が上がって3000円、3780円とかだいたい4000円ぐらいしてるのかな。まあしてる商品なんですけど、まあ1080円ならちょっと買ってもいいかなと思ってたんです。でもやめました。で、多分本体入ってるんで、ゲームなんかも入ってるかなと思ってね、ジャンクコーナー見たんですけど、1個ぐらい入ってたけどね、それはワンダースワンカラーじゃなくて、通常のやつで、そこまで値段のついてないものだっ,だったんで買わなかったんですけど、やっぱ同じ店でもね、行くことによってね、いろんな新しいもの入ってるんで、やっぱり時折顔出さないかな、顔出さないといけないなと思いました。はい。ってことで、今回はね、えー、県外遠征に行った時のね、購入品、お宝購入品、ファミリーコンピューターのね、取扱い説明書の紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。えー、ハードオフ大好き、えー、レトロゲーム大好き、もちろんファミコンも大好きおじでした。カウンティニュー